I kiedy już był w szpitalu i tam z mamą rozmawiał, ja nie byłam przy tej rozmowie i tam coś mówili, jak to zwykle już w ostatnich chwilach, jakby chciał być pochowany, oczywiście musi być duży krzyż i musi być tylko jeden napis. Nie piszcie mi, kim ja byłem, co robiłem, tylko jeden napis, nauczyciel. Czyli cały czas to był nauczyciel, a to wszystko inne to było. To były takie dodatkowe działania. Wacław Tuwalski, nauczyciel. Ale czy tylko nauczyciel? Wacław Tuwalski całe swoje długie życie poświęcił społeczności lokalnej. Ten film ma pokazać jego sylwetkę. I chociaż nie da się w 30 minutach zawrzeć całego twórczego życia, spróbujmy przyjrzeć się losom człowieka związanego z tą ziemią. Pogrzeb Wacława Tuwalskiego zgromadził tłumy. W kondukcie dziatwa szkolna szkół, w których pracował. Żegnała swego nauczyciela, wychowawcę i mistrza. Ludzie z Woli Osowińskiej wdzięczni za trud jego 60-letniej pracy. Jego rodzice byli ludźmi prostymi, ale bardzo zacnymi. Głęboko wierzący wychowywali swoje dzieci przez pracę. Podstawowym zajęciem małego Wacława było pasienie krów. Do końca życia wspominał tamte łąki, las, bagno. Wtedy właśnie poznawał przyrodę od najmniejszego robaczka, ptaka, trawki. Wychodząc rano z domu, zabierał ze sobą kawałek chleba, czasem jajko, które zostawiał na popołudnie. Wtedy było mu raźniej. Był przyzwyczajony do surowych warunków życia. Od wczesnego dzieciństwa garnął się do książek. Pierwszą było Pismo Święte, trzymane przez matkę w kufrze, traktowane w domu z wielkim namaszczeniem, jak relikwia. Potem wertował jakieś wydawnictwo, składankę, z którego poznał wszystkich królów i wiele obrazów z historii Polski. Wacław Tuwalski spoczął wśród swoich na cmentarzu w Woli Osowińskiej. Powróćmy jednak do miejsc i czasów, gdy wszystko się zaczęło. Urodził się 18 września 1909 roku w Pogorzeli, wsi odległej o 8 km od Mińska Mazowieckiego w rodzinie chłopskiej. Tą drogą często podążał z Pogorzeli do Siennicy. W Pogorzeli po prawej stronie drogi stał kiedyś dom rodzinny, podobny do tego widocznego po prawej stronie. Bagno. Miejsce w Pogorzeli, gdzie pasał krowy. Kiedy wraz z córką był tam parę lat temu, nie poznał swojego bagna. Dla niego było takie mistyczne miejsce, to było to bagno, ale kiedy potemśmy pojechali z ojcem już w latach chyba 80., może pod koniec lat 80., tam do Pogorzeli i zobaczył to bagno, mówi, oj, to nie, to, to nie, to tam jest w tej chwili jakiś taki zbiornik, tam się przyjeżdża na wypoczynek, no z tego bagna pozostało niewiele. Ale tam, jak on mówił, on całymi godzinami obserwował jakieś owady, jakieś tam mróweczki, jakieś... Ojciec Wacława Tuwalskiego był rolnikiem. Brat zginął we wrześniu 1939 roku. W domu była straszliwa bieda. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy ojciec 
poszedł do seminarium, to bez wiedzy rodziców poszedł na egzamin wstępny, bo się wstydził powiedzieć, krępował, bo wiedział, że jest bardzo ciężko w domu i że, że może to jeszcze obciążyć wydatki na podręczniki, na tam różne, chociaż do szkoły przeszchodził pieszo, bo tam dwa kilometry odległości. I dopiero kiedy zdał egzamin, to wtedy się przyznał rodzicom i zapytał, czy może chodzić do seminarium. Do pierwszej szkoły chodził w Pogorzeli. Od 1923 roku rozpoczyna się bardzo ważny etap w jego życiu. Pięcioletnia nauka w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim w Siennicy. Młodzież otrzymywała tutaj bardzo wszechstronne wykształcenie. Bogatą wiedzę, umiejętność gry na różnych instrumentach, rozeznanie w sztukach plastycznych. Prowadzono dużo zajęć pozalekcyjnych. Młody Wacław czekał na nie. Posilał się kawałkiem chleba zawiniętym przez matkę. Wspominał, że lepiej było jesienią. Wtedy nie brakowało pomidorów. Chłopcy stawali się coraz bardziej dojrzali, rozpolitykowani, solidnie przygotowani do zawodu. Prowadzili nieustanne polemiki, również siedząc gdzieś w przydrożnym rowie. Opuszczali szkołę z nastawieniem, że przeorzą to wszystko, zmienią wieś i to bardzo szybko. Byli idealistami. Pracę podjęli zgodnie z przydziałami. Ale taki model nauczyciela to właśnie wyniósł z siennicy. Ja się często zastanawiałam, już jak ja pracowałam, skąd ten człowiek miał tyle pomysłów. Na wszystko mu wystarczyło czasu. I, ale to wszystko tak go ukształtowali. Tam była kuźnia takich właśnie wiejskich nauczycieli, którzy mieli być wszystkim w tej wsi, takim autorytetem i którzy mieli organizować i młodzież, i dorosłych, i, 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 i koła yy, no, gospodyń, i straż, i wszystko. I to on to rzeczywiście realizował. Tego się nauczył w szkole. Nas niestety tego nie uczono, nas tylko przygotowywano. Jakoś tak merytorycznie, głównie, nawet chyba i nie metodycznie. Wacława Tuwalskiego skierowano w 1928 roku do Tchórzewa. Tu borykał się z ogromnymi trudnościami. Przyszedł do szkoły. Dwie grupki dzieci, a środek pusty. Pyta, dlaczego? Okazało się, że to dzieci chłopskie, a tamte szlacheckie. Kiedy pousadzał inaczej, rodzice ostro zaprotestowali, mimo że nauczyciel cieszył się dużym szacunkiem. Na przykład w niedzielę gospodarze prześcigali się, który zawiezie pana nauczyciela do kościoła. W roku 1932 zostaje przeniesiony do Woli Osowińskiej i z tym miejscem zwiąże się na całe życie. I odtąd będzie przeżywał wewnętrzne rozdarcie. Jednakowo bliskie będą mu rodzinne strony. Struga, bagno w Pogorzeli i właśnie wola osowińska, gdzie zamieszkał, potem ożenił się, zbudował dom i oczywiście pracował, tworzył, działał. Kiedy w 1932 roku rozpoczął pracę w szkole w Woli Osowińskiej, była pilna potrzeba budowy nowego obiektu, ponieważ dzieci uczyły się w starej karczmie, gdzie było ciasno i zimno. W dwa lata później, we współpracy z ówczesnym proboszczem księdzem Zdzisławem Rybakiem, zorganizowali wieś do realizacji tego przedsięwzięcia. Ludzie dali drewno, słomę na pokrycie dachu, wykonali roboty ciesielskie i stolarskie, pracowali często przy świetle księżyca. W 1935 roku budynek został przekazany do użytku. Mieściły się w nim trzy duże sale lekcyjne, świetlica, kancelaria, korytarz, co na ówczesne czasy zaspokajało potrzeby w tym zakresie. Na przestrzeni 60-letniej praktyki pedagogicznej nauczał różnych przedmiotów. Wszystkich z wielkim zaangażowaniem i po mistrzowsku, do czego przyczyniła się jego osobowość, ale i wspaniałe przygotowanie do zawodu nauczyciela 
jakie wyniósł z pięcioletniego seminarium w Siennicy, a potem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wszystkie przedmioty traktował równie poważnie, bo każdy wspomagał rozwój młodego człowieka. Lekcje rysunków, przyrody często odbywały się w terenie. Uczniowie kreślili pejzaże, rozpoznawali gatunki ptaków, roślin. Na wychowaniu fizycznym grał w siatkówkę z takim samym zaangażowaniem emocjonalnym jak wychowankowie. Zachęcał do codziennego uprawiania gimnastyki, co sam czynił do późnego wieku. Nie było geografii bez map, czasopism, które wykorzystywał w procesie dydaktycznym już w okresie międzywojennym. Wiele tytułów i roczników starannie oprawionych zachowało się do dziś. Dużą wagę przywiązywał do wycieczek. W zbiorach Towarzystwa Regionalnego i kronikach szkolnych zachowało się wiele fotografii świadczących o tym, że już pod koniec lat dwudziestych woził dzieci do Warszawy i do innych ciekawych miejsc w Polsce. Umiłowanie przyrody, podziw i szacunek dla natury starał się zaszczepić swoim wychowankom. Już w roku 1934 spośród uczniów, którzy ukończyli klasę siódmą, założył tzw. koło absolwentów szkoły powszechnej. Organizacja ta miała na celu kontynuowanie nauki ogólnej ze szczególnym zwróceniem uwagi na wiadomości praktyczne potrzebne rolnikom. Jej zadaniem było również kształtowanie umiejętności zachowania się na zebraniu, organizowanie różnych form życia towarzyskiego. Po roku koło absolwentów za sprawą Wacława Tuwalskiego przekształcono w koło Związku Młodej Wsi Siew, które w 1938 roku skupiało ponad 80 osób. W jego ramach działał 30-osobowy zespół folklorystyczny. Odtworzono stroje sprzed 60 lat. Zespół brał udział w dożynkach wojewódzkich, i reprezentował powiat łukowski na zjeździe centralnym. Młodzież angażowała się w kwestie zasadnicze dla wsi. Pod koniec lat 30. delegacja koła, oczywiście z Wacławem Tuwalskim, była w Warszawie, w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych, w sprawie upełnorolnienia karłowatych gospodarstw w Woli Osowińskiej. Rzecz została pozytywnie rozpatrzona. Niestety, Wybuch wojny przerwał prace parcelacyjne. W tym okresie współorganizował, a następnie aktywizował działalność spółdzielni spożywców Wolanka, Kółka Rolniczego i Koła Gospodyń Wiejskich. W marcu 1939 roku został powołany do wojska. Był w Łodzi. Wrócił w lipcu. Urodziła się córka, więc przyjechał z wózkiem. Potem ten niezapomniany odjazd po wybuchu wojny trafił do Brześcia w charakterze oficera aprowizacyjnego przy szpitalu wojskowym. 17 września kwaterowali w Kowlu, w szkole. Zostali rozbrojeni. Przyszedł do niego jakiś Żyd i ostrzegł – Panie poruczniku, niech pan ucieka, bo nikt stąd nie wyjdzie. Ja pana znam, pan u mnie w Radzyniu kupował. Dał jakąś przepustkę, umożliwiając w ten sposób jemu i koledze wyjście z tego szpitala. Żadnego pociągu nie było. Szli pieszo. Naiwność powodowała, że w mundurach. Do woli wrócił na przełomie września i października. Podjął pracę w szkole i oczywiście działalność konspiracyjną w batalionach chłopskich. W lipcu 1943 roku wydarzyła się tragedia. Nastąpiły aresztowania między innymi ojca, brata, żony. W takiej sytuacji musiał uciekać. Kilka dni ukrywał się w pobliżu, następnie pojechał do Pogorzeli, ale i tam był poszukiwany. Wtedy koledzy z konspiracji skierowali go na kurs społemowski. Załatwili pracę w Związku Rewizyjnym Spółdzielni. 
oczywiście pod innym nazwiskiem. Józefa Kureckiego od roku 1943 musiał wraz z rodziną ukrywać się. Te dramatyczne przeżycia nie odwiodły go od pracy na rzecz dobra wspólnego. Pierwsze miesiące 1944 roku spędził w Rzeszowie. Z dniem 1 czerwca 1944 roku przeniesiony został na stanowisko instruktora organizacyjnego w Grójcu. Tu zastało go wyzwolenie. Do woli Osowińskiej powrócił wraz z żoną i córką w maju 1945 roku po wcześniejszym sprawdzeniu, co tutaj słychać. Urodziny były ciągłe rewizje, więc korespondencja nie była możliwa. Od maja do jesieni 1945 roku pracował w Łukowie. Następnie został kierownikiem Uniwersytetu Ludowego w Woli. Wymarzył sobie, żeby tu był ośrodek kształcenia młodzieży. Wszystko zostało przygotowane. Nastąpiło uroczyste otwarcie z udziałem przedstawicieli starostwa. Niestety, przeciwnicy zorganizowali napad. Władze i młodzież wywieźli do lasu, pobili, a lokal zdemolowali. Podziemie wydało na niego wyrok śmierci. Przychodzili wieczorami do domu, Liczyli, że jest tu dużo broni. Wydawało im się, że popiera nową władzę, a tymczasem jemu przyświecały zupełnie inne cele. Jak najwięcej zrobić dla środowiska, dla młodzieży. Znowu musiał uciekać, teraz przed rodakami. Zaraz po przybyciu do Woli Osowińskiej zorganizował chór, zespół teatralny, orkiestrę, Każdego roku opracowywano sztukę teatralną. Podobną działalność prowadził po wojnie. Przygotowane przez niego spektakle, między innymi Balladyna, Stara Baśń, zapisały się na trwałe w pamięci zarówno aktorów, jak i widzów. Elementy scenografii, drzewa, maliny, trawa, kwiaty były jak żywe. Największym jego osiągnięciem w tej dziedzinie było opracowanie a następnie wystawienie wesela sprzed stu lat. Od roku 1935 do 1938 dokonywał zapisów opowiadań starszych kobiet. Niestety, notatki te zaginęły w czasie wojny. Pozostał tylko zeszyt, brulion z opisami obrzędów. Stąd praca nad scenariuszem była bardzo trudna, ale zakończyła się pomyślnie, bo wiele treści i melodii zapamiętał. W latach 80. widowisko zostało zaprezentowane i bardzo wysoko ocenione przez znawców w tej dziedzinie. Pan Tuwalski podkreślał, że jest ono świadectwem, iż nasi przodkowie, którzy żyli w biedzie, którym brakowało chleba, odczuwali potrzebę tworzenia kultury duchowej, tworzenia piękna.
przyjmowanym przez kobiety obrzędom potrafił nadać zapis nutowy. Świadczy to o jego wielkiej muzykalności. Na swoich skrzypcach umiał zagrać prawie wszystko. Już w 1945 roku organizuje w Woli Osowińskiej Uniwersytet Ludowy. Stara się wraz z młodzieżą nie dopuścić do grabieży takich obiektów jak młyn, gorzelnia, biura i sklepy spółdzielni Wolanka. W czasie wojny, w październiku 40 roku, w Woli Osowińskiej powstał pierwszy w powiecie łukowskim oddział zbrojny pod nazwą Racławice, przekształcony potem w Straż Chłopską, a następnie w Bataliony Chłopskie. Wacław Tuwalski został komendantem powiatowym tej organizacji. Umiłowanie przyrody, podziw i szacunek dla niej starał się zaszczepić swoim wychowankom. W latach międzywojennych, jak również po wojnie, uczniowie pielęgnowali rośliny na działkach szkolnych. W parku znajdowała się szkółka, z której drzewka sadzone były w całej wsi. A w ogóle rozległy sześciohektarowy park pozostawał pod stałą opieką szkoły. Trawniki i alejki utrzymywano w nienagannym porządku. Uczniowie wykonywali tabliczki z napisem Szanuj zieleń. Wacław Tuwalski nie przeszedł spokojnie obok żadnej złamanej gałęzi. Tłumaczył, że przecież to też forma życia, które trzeba szanować, bo od tego zależy samopoczucie człowieka. Uwielbiał kwiaty. Starsze osoby wspominają, że od kiedy przybyły do wsi, zachęcał do zakładania ogródków kwiatowych, sadził kwiaty wokół szkoły i domu, w którym mieszkał. Dopóki mu pozwoliły siły, pracował na roli, uprawiał zboże, kosząc je własnoręcznie. Mówił, że jak spojrzy na rosnące ziemniaki, to staje się zdrowszy. Zaraz po wojnie zniesiono nowy budynek spółdzielni spożywców Wolanka. W latach 60. obiekt dla spółdzielni zdrowia. Okazał się on wkrótce niewystarczający. Pan Tuwalski czynił starania, organizował mieszkańców, dzięki czemu powstał nowy budynek, w którym obecnie mieści się ośrodek zdrowia. Następnie w dużej części czynem społecznym wzniesiono aptekę, wcześniej remizę strażacką, Wybudowano wiele kilometrów dróg. W roku 1956 zakłada pierwszą w województwie lubelskim spółdzielnię zdrowia. A w roku 60 w wyniku jego starań rozpoczyna działalność szkoła rolnicza, która obecnie kształci również na poziomie średnim. Będąc już w podeszłym wieku nie zaprzestał usilnych zabiegów, aby utworzyć technikum rolnicze. I tę sprawę doprowadził do pomyślnego finału. W roku 1977 założył Towarzystwo Regionalne, a w latach 80. Solidarność Rolników Indywidualnych. Wacław Tuwalski był głównym organizatorem wszystkich tych przedsięwzięć, które trzeba oceniać przez pryzmat tamtego czasu. Ale proszę pamiętać, że mój ojciec zrobił bardzo dużo, jeśli chodzi o o tworzenie batalionów chłopskich na tym terenie. Dlatego, że od samego początku pierwsze kroki Skoczylas, który był takim instruktorem siewu, to skierował do nas. I wtedy powstała ta organizacja Racławice. Tu właśnie w Woli. To, był taki, to była organizacja, która, z której potem dopiero wyrosła Straż Chłopska czy Bataliony Chłopskie. I Jaką, jaka była wielka zasługa ojca? Oczywiście wykorzystywał te wszystkie kontakty koleżeńskie, nauczycielskie sprzed wojny różne, te właśnie z siewu, tej młodzieży, ale przemierzał całe kilometry rowerem tu, na terenie powiatu, dlatego że do tych ludzi on zbudował całą strukturę BH. Właściwie we wszystkich gminach musiałabym policzyć, ile tych miejscowości bo tam kiedyś spisywałam to, ale, ale też to nie mam tego przy sobie. Ale w każdej gminie były, była ta komórka batalionów chłopskich. 
I później, już kiedy ja studiowałam na takim, właściwie bo ja miałam tylko studia wyższe, pedagogiczne, ale nie miałam specjalizacji żadnej i nie miałam, no właściwie zdecydowałam się na historię studiować na UMCS-ie. I tam był ten profesor Mańkowski, który jak mnie spotkał, ponieważ ojca znał, tutaj przyjeżdżał często jeszcze, ponieważ go namawiał do napisania tej relacji, którą potem ojciec napisał o batalionach chłopskich, o działalności. Więc my, zdecydowałam się na tę pracę, ale tego bym nigdy nie zrobiła, gdyby mi ojciec nie pomógł. Dlaczego bym nie napisała tej pracy? Bo nikt by ze mną nie chciał rozmawiać, bo ludzie byli jeszcze bardzo nieufni. Nawet jak potem był bardzo słaby, jak chorował już i jak ktoś poprosił, żeby poszedł tam do muzeum, bo jakaś wycieczka przyjechała, mama mówi, słuchaj, odżywał, ustępowały wszystkie problemy, wszystko, stawał się zupełnie innym człowiekiem, golił się, ubierał i szedł i tam dopiero dobrze się czuł. To było, to był je, to było jego życie. Takim człowiekiem, który był do końca życia młody, który zachował jakąś taką energię dziecięcą. To w ogóle to było charakterystyczne, że miał takie rozmaite pomysły, czego moja mama nigdy nie akceptowała. Na przykład wiosną, jak tylko soki tam gdzieś w brzozach czy w drzewach zaczęły krążyć, to zawsze mnie wyciągał do lasu na tak zwane ośkowe, osikowe, nie pamiętam już jak to się, to znaczy sok brzozowy, taki po prostu płynący, tam się to na, nacinało, ten brzozę. No w ogóle najrozmaitsze pomysły. I zawsze myśmy to jakoś tak spiskowali jakby, mieliśmy takie swoje rozmaite tajemnice, o których mama czasami nie wiedziała. I kiedy zobaczyliśmy, to szczególnie w wakacje było już, jak ja potem byłam gdzieś poza domem, w Łukowie, czy, czy jeszcze, już jak pracowałam jako osoba dorosła, to mama gdzieś jechała rowerem z pracy, to ojciec z takim, takim okrzykiem Hannibal Anteportas, to były taki, takie zawołanie, żeby być na baczności, bo mama wraca. Może to były lata 70., właściwie początek lat 70., połowa lat 70., ale były też represje w stosunku do bechowców. Komendant, który po ojcu przejął, pan Kondracki, wylądował na Syberii, były prześladowania, były, były rozmaite, rozmaite restrykcje, więc oni w ogóle o tym nie chcieli mówić. A dlatego, że ja jeździłam tam z ojcem, to po prostu otwierali się, to były jakieś tam wspomnienia i dlatego mogliśmy zebrać dosyć dużo relacji, które w tej chwili są tutaj w zbiorach Towarzystwa Regionalnego, ponieważ one są z podpisami, więc to jest forma dokumentów. Jeśli chodzi o sprawy rodzinne, to był to dla nas koszmar, dlatego że proszę sobie wyobrazić, że ja dziecko no w 1939 w roku się urodziłam, więc w 1943 miałam lat 4. Cztery. I wiedziałam, że mam babcię Tuwalską i Misiakową. A potem po aresztowaniach pojechaliśmy do Białobrzegów i się znalazła babcia Sekuła. A potem mieliśmy dokumenty na Mateusiak i była babcia Mateusiak. A potem w Wiśniewie była babcia Duk. A później była babcia w Rzeszowie Kurecka. I mnie się to wszystko pomieszało i ja kiedy zaczęłam gospodyni opowiadać, o której mieszkaliśmy tam pod Grójcem, już w okresie powstania warszawskiego, to było, że ja mam tyle i tyle babć i jej zaczęłam to wszystko wymieniać. I rodzice się przerazili, że ja ich po prostu wydam kiedyś i, i, i bardzo, bardzo byłam pilnowana, żebym za dużo nie rozmawiała z nieznajomymi osobami. Tu jak przyjechaliśmy do woli po okupacji, to to byłam tak dziką osobą, nikogo nie znałam, że oni tam rozmawiali, pamiętam, u babci, witali się, tam sąsiedzi przychodzili, a ja w tym czasie gdzieś uciekałam przed siebie i mnie tutaj ciocia tak ożuchowa na tej drodze do lasu dopadła, bo ja biegłam, ja, ja się po prostu bałam i przez cały czas w mojej psychice tkwiło to, dlaczego myśmy tak musieli uciekać, kiedy mogliśmy pojechać w góry, do jakiejś jaskini tam wejść,
i tam by nas Niemcy nie znaleźli. Nie. Czyli właściwie to był człowiek, ja często z panią Krysią jak rozmawiałam i mówię, w zasadzie to, to żył dla ludzi. To nie był człowiek, który, no owszem, o rodzinę dbał w tym sensie, jak mówiłam, no, był, był może wzorem, autorytetem wszystkim. Nigdy mnie nie uderzył, muszę jeszcze, jak już tak wracam do tych lat szkolnych, dziecięcych, nie było bicia, a natomiast dzieci się go panicznie bały. Nie wiem, czy pani Krysia to pamięta, jak... W szkole, na przykład w tym pałacu, były same nauczycielki, jeden nauczyciel i takie hasło, pan idzie. I to wszystkich mobilizowało, żeby już się postawić na baczność. Poza tym ojciec był takim wychowawcą przez, może trudno powiedzieć, przez całą dobę, może nie w nocy, ale na przykład okres, to też mi się to utrwaliło, nabożeństw różańcowych. Przychodziłam i opowiadałam często, że tam dostałam kasztanem, bo chłopcy walą kasztanami. No więc ojciec wtedy się wybierał tam, przy kościele gdzieś, no i tam sobie podpatrywał, co się dzieje. Chodził do domów, też mi dawał, nie chcę w tej chwili nazwiska, już wymieniać przykład takiej rodziny, gdzie mówi, słuchaj, ja tam tak często byłem i prosiłem, zatrzymajcie chłopców w domu, niech ich nie wychowuje ulica, dajcie im jakieś zajęcie. Nie, niech idą, to będę miała trochę spokoju, matka mówi, no a w tej chwili alkoholicy, taki, taki skutek tego. Nigdy nie zwracał w ogóle uwagi na to, czy to, co robi, to będzie akceptowane przez wszystkich. Wiadomo, że nigdy wszystkim się jego działalność nie podobała, rozmaite tam były jakieś ale, um, uwagi, ale zawsze miał tylko jeden cel. Cokolwiek się zrobi, to tu dla tego społeczeństwa, tu zostanie. Nigdy nie było kanalizacji, nie było wody, tylko studnia, więc my uczepili taką polewaczkę na morwie i z tej polewaczki się sznurkiem pociągało i prawda prysznic taki był naturalny. To się wszystko oczywiście urwało mnie na głowę, tam trochę się skaleczyłam. Potem była wielka awantura, kiedy mama wróciła, bo co ty w ogóle wymyślasz? To był taki, do końca miał jak, jakiś taki młodzieńczy zapał i, i taki takie, takie, takie różne, no nigdy nie poddawał się, nie poddawał się chorobom, nie poddawał się jakimś cierpieniom i ciągle, kiedy pisał do mnie listy już w okresie, kiedy był chory, kiedy właściwie nie wychodził z domu, ta cukrzyca jakieś tam na nogach, rany, to ciągle pisał, już jest lepiej, a w ogóle nie było lepiej, ale nie chciał z swoją osobą nikogo jakoś martwić i... i, i spowodować jakiegoś tam stanu, że mnie się martwiła, kłopotała. Szkoda, że nie zachowałam jednego listu, bo już tak pod koniec życia napisał do mnie, w takich wypunktował mi, kiedy ja już będąc na emeryturze pracowałam jeszcze, o co należy dbać w życiu. Więc tam oczywiście zdrowie, zdrowie przewijało się jeszcze raz, zdrowie, czyli tak bardzo musiał mu dokuczać już ten okres starości i, i to taki, że był taki niedołężny. Więc ja na przykład nigdy nie miałam jakichś takich wakacji, nie wyjeżdżałam w tym sensie nigdzie na jakieś obozy, na kolonie, dlatego że ojciec uważał, że tu są najlepsze wakacje, że nigdzie nie jest tak cudownie jak woli, że po prostu ruch na świeżym powietrzu, przy sianokosach, przy żniwach, i charakterystyczne, że ja tego nie lubiłam, ale ja nie ośmieliłabym się nigdy wyrazić niezadowolenia. Mama to często robiła. A po co ty posiałeś tyle nawozów, jak już potem się zajął gospodarowaniem? Takie wielkie to żyto urosło. A ojca nigdy praca nie męczyła. Żadna praca. Ale powtarzał zawsze, że jeśli lubi się to, co się robi, to obojętnie, czy to praca fizyczna, czy umysłowa, to nigdy to człowieka nie męczy. I zresztą zawód, który ja wybrałam, to też pod wpływem ojca, bo tam różne były przymiarki, zaczęłam studiować na kulu, romanistykę. Jakoś tam to nie wyszło prawdopodobnie ze względu tam na te 
problemy językowe, bo to tylko tyle znałam język, co ze szkoły średniej, żadnych dodatkowych nie było jakichś tam y, możliwości doskonalenia języka. Ale, a potem, kiedy byłam na takim rozdrożu, właściwie nie wiedziałam, co ja mam robić, to ojciec tak delikatnie mi podsuwał, a jednak może ten zawód. I z tych jego, m, potem na, m, tych namów to wynikło, że to był tak najcudowniejszy zawód na świecie, że to, no w ogóle wszystkie mi przedstawiał walory tego. Oczywiście nie sprawy materialne. Sprawy materialne nie były dla niego istotne. Zawsze mówił tylko że bieda jest złym doradcą, ale pieniądze szczęścia nie dają. Prawdopodobnie miałam oceny na wyrost, bo same piątki, co bym tam nie robiła, to piątka, piątka, piątka. Nigdy u ojca takich bardzo dobrych ocen nie miałam. I nigdy nie byłam w żaden sposób wyróżniana, a wręcz odwrotnie. Zawsze ode mnie wymagał więcej, chociaż mi nigdy tego nie mówił. Nie było na przykład takiej rozmowy, słuchaj, ty musisz być jakimś wzorem, ty musisz dawać przykład. Nie. Ojciec w ogóle uważał, że y, takie gadulstwo w wychowaniu to nic nie daje. Po prostu przykład. Przykład pociąga. To było u niego istotne i był w ogóle zwolennikiem, jeśli chodzi o wychowanie na wsi, to takie dawne metody jeszcze, te wszystkie wychowanie przez pracę, uczestniczenie w życiu dorosłych, naśladowanie dorosłych i to od najmłodszych lat u nas było, mimo że ja, u nas nie było gospodarstwa, dziadzio, myśmy chodzili do dziadzia Misiaka i tam w żniwach od najmłodszych lat początkowo powrósła, potem tam jakieś trochę uczyłam się zbierać i na łąkach, we wszystkich, wszystkich pracach. I tak, pomimo tego, że nigdy mi nie mówił, słuchaj, ja bym chciał, żebyś ty wakacje tu spędziła, to ja miałam jakieś takie wewnętrzne poczucie, że ja nie powinnam gdzieś tam jechać, już jako osoba dorosła, tylko tu przyjechać i pomóc. I nawet potem już jako mężatka ojciec, yy, mąż miał do mnie ciągle pretensje, słuchaj, ty jesteś w ogóle, uzależniony jest twój wolny czas od tego, jakie są roboty w polu w danym momencie. Czy są sianokosy, czy, czy są żniwa, czy... to po prostu było, było normalne. Pamiętam też taką śmieszną historię z lat szkolnych, bo kiedyś to było takie połączenie, była furtka między w park, szkoła tam była w pałacu, no i kościół. I jak coś się działo ciekawego, szczególnie jak wesele jakieś przyjechało, ślub, no to myśmy biegli tam. No i pewnego razu prawie cała klasa tam się znalazła przy... Na tym ślubie wracamy, ojciec stoi tam w tej, na dole w suterenie i mm, to były takie drastyczne może metody, ale wtedy były to chyba stosowane. Gdzie byłeś? Na ślubie, do domu, po, po rodziców czy po matkę, gdzie byłeś? Na ślubie i tak dalej. Do mnie doszło, gdzie byłaś? Na ślubie, po matkę, mamo, ale tato, ale mamy nie ma, czy mama tam coś, nic nie było żadnego, ale też musiałam iść to po mamę do domu. Także był bardzo, bardzo wymagający, ale bardzo konsekwentny. I jeszcze takie, bo ja właściwie, kiedy ojciec mm, tak się zaangażował w to mm, zakładanie towarzystwa, to ja byłam jakby obok tego. Owszem, tam widziałam, że coś pisze, stuka na tej maszynie, tam jakieś referaty, jakieś uroczystości organizuje, ale ja tu przyjeżdżałam na krótko i tylko mi się utrwalił taki jeden dzień, taka bardzo parna niedziela. Zanosiło się na burzę i tak właściwie, no tak wisiało coś w powietrzu. Myśmy wrócili z kościoła, po obiedzie, no i tam każdy gdzieś się ulokował i odpoczywał, a ojciec wy, wy, wyprowadza rower, wyjmuje taki ciężki magnetofon, taki szpulowy, co to trzeba było, przy, sznurkami sobie, czy jakimiś paskami do bagażnika tego roweru yy, przy, przywiązywał i jedzie, gdzie ty jedziesz mama, gdzie ty jedziesz, odpocznij, nie jestem umówiony tam z jakąś w Krasewie czy w Oszczepalinie kobietą, bo mamy nagrywać jakieś pieśni tam. I to i ja teraz, jeszcze może tak chaotycznie mówię, ale mi się to wszystko nasuwa, pan sobie to potem jakoś posegreguje. Kiedy byłam w tym roku w Ośrodku Zdrowia 
jakaś kobieta siedziała, starsza taka osoba z Szczepalina, no i tam pozdrowienia dla mamy, co słychać. I mówi tak, proszę pani, ten Szczepalin, ta wola, to się zawsze z nas śmiali. O wy oszczepalaki, o co tam u was, ej u was nie, nic nie ma. Ale proszę pani, ja zawsze im mówiłam, my nie mamy takiego Tuwalskiego, który by wszystko robił. U nas nie było takiego nauczyciela i dlatego oni się potem chwalili, że oni jeździli rozmaite występy. A jeszcze a propos tych występów, ponieważ tutaj u nas właściwie to tylko te dwa mieszkanka były ogrzewane zimą, więc kiedy były próby do tych, ja szczególnie pamiętam próby do balladyny, bo mm, ja tutaj, tu było takie przepierzenie, tutaj stały te łóżka, tuśmy spali, i wszyscy ci młodzi ludzie tu przychodzili do nas na próby. I ja oczywiście nie spałam, tylko słucham. Ja się nauczyłam całej balladyny na pamięć. To mi się bardzo później przydało w szkole średniej, bo dosłownie jeszcze teraz pamiętam całe fragmenty. Ta rozmowa grabca z balladyną, czy, czy, czy inne. Bo oni tutaj właśnie na tym kawałeczku tutaj siedzieli i próbowali, a ja to, to, to podsłuchiwałam. No, no i co jeszcze? No, dla mnie to był człowiek, ideał, wzór w ogóle człowieka, ojca, nauczyciela. Pod każdym względem. Nic. Tylko ojciec kiedyś, jak miałam jakieś problemy, to powiedział do mnie takie jedno zdanie. Słuchaj, pamiętaj, że cokolwiek będzie, zawsze we wszystkim ci pomogę. I tak rzeczywiście było. Jak później poszłam do pracy i taki pokoiczek dostałam jakiś tam maleńki, jak to nauczycielki, bo to była taka pod, podwarszawska początkowo miejscowość, tam pracowałam, więc myśmy tam remont robili, meble kupowali, wszystko, w każdej chwili. I jeszcze pamiętam teraz, jak mm, wracałam skądkolwiek, z Lublina, najczęściej z Lublina, ale potem i z Warszawy też, więc zwykle mówiłam, że przyjadę tam w tym okresie, ale nie, nie określałam dokładnie, że w liście oczywiście, bo wtedy nie było możliwości takich telefonicznych, żeby się ojciec nie, nie denerwował, że mogła, miałam przyjechać, nie przyjechałam. Więc wtedy wychodził kilkakrotnie, codziennie, wieczorem na przystanek. Jak ja autobus już się zbliżał do Woli, aha, widzę taką sylwetkę ojca i do tej pory widzę to stojącego na przystanku i czekającego na mnie i mama mówi, słuchaj, on już od trzech dni tam chodzi wieczorem, bo nie wiedział, kiedy ty przyjedziesz. I szczególnie przeżyłam okres, kiedy, kiedy w Grójcu byliśmy, a płonęła Warszawa, a ojciec wtedy w ogóle nie było siły, żeby go zatrzymać, mama za wszelką cenę. No jakoś tam się udało, ale, ale z wielkimi oporami został, no bo Przyroda, przyroda. Park to było miejsce, nie wiem, miejsce jakieś takie prawie że święte dla niego. Do tego doszło, że tam były takie niebieskie kwiatuszki, nie wiem jak to się tak. nazywa. Myśmy nazywali to przylaszczki, ale to nie były nie pewnie przylaszczki. przylaszczki. Ojciec tak wpoił w dzieci, że to trzeba chronić wszystko, że jeżeli u kogoś w ogródku ktoś zobaczył, że rosną takie kwiatki, to od razu to było już z przerażeniem, że ten ktoś wyrwał i przesadził. A kiedyś pamiętam się, tak zdarzyło, <śmiech> prawdopodobnie chłopcy, nie wiem, bo znaleziono w parku martwą wiewiórkę. To była dosłownie tragedia. Ta wiewiórka to, to, to nie wiem, to potem miało to być no, spreparowana gdzieś tam. Wtedy też nie było takich możliwości, żeby to jakoś zrobić z niej eksponat do, do jakiejś pracowni czy do sali biologicznej. Ochrona, no rozmaite tutaj były, różne próby na przykład, żeby przez ten park na skraju tam przeprowadzić jakiś taki rów odwadniający z gorzelni tam coś, jakiś tu kierownik gorzelni. Ojciec był zawsze bezwzględny, jeśli chodzi o to. Nic, nic nigdy się na to nie godził. Ta aleja lipowa był bardzo dumny z tej alei i też ta droga, która tak długo tutaj ciągnęła się, że nie było do Oszczepalina. Zresztą w ogóle ojciec 
zaleś, zasadził chyba te wszystkie drzewa z dziećmi, prawda? Tak które przez wieś te lipy, na, cmentarze, na cmentarzu lipy, do Osowna, ta droga, która jest wysadzona, do cmentarza były to pole, już w tej chwili powycinali, tylko teraz jest taka polityka, że się to wszystko chętnie wycina, ale nie ma chętnych, żeby na to miejsce, na przykład dalej od, od jezdni, coś posadzić.